eh, me parece que está increíble, deliciosa. Está buenísima. Está buenísima. Acción. Hola, ¿cómo estamos? Eh, otra vez por el canal, bienvenidos. Hoy estamos en Madrid, en Bar de Fuegos. Está en el barrio de, de Chueca. Como su nombre indica, toda la experiencia de comida que vamos a comer hoy va a estar pasado por brasa. Vamos a pasar a probar una empanada. empanada. ¿Empanadillo o empanada? Empanada, empanada. La empanada está hecha de carne ¿qué? de picaña. Aquí, de carne de picaña, ya lo sé. Eh, que normalmente va acompañada de como de una salsita y de verdura, pero como nosotros hemos pedido muchísima cantidad de comida, nos han hecho el favor de solo ponernos eh, la empanada como tal. Así que bueno, vamos a probarla. Vamos a hincar el diente. ¡Ole! Tiene una aceituna, ¿eh? Ya ves. <risa> ¡Mamá! Rico. Está buenísimo. Mmm, qué rico. Está súper rica, ¿eh? Está buenísima. Guau, qué rica. La carne tiene un sabor. Mm. Yo no soy muy fan de las empanadas, pero la verdad es que puedo decir que es de las mejores que he probado, porque tampoco es que, tampoco es que haya probado muchas, pero me ha sorprendido bastante. Está buenísima. Está buenísima. muy, muy rica. Yo soy una friki de empanadas y por eso no hemos pedido, por mi culpa. Oh, sí. Pero está increíble. O sea, la carne es súper jugosa, las cebollitas, de nota el toque de cebollita. Mmm, me encanta. Y el empanado en sí, muy rico. Está muy bueno. La salsa. O sea, es rica, está por favor. A mí se me ha deshecho todo en, la, en las manos, así que hay que tener cuidado cuando, cuando lo pidáis, que os vais a manchar. Pero bueno, también es parte de la experiencia. A disfrutar. ¿no? A disfrutar, a disfrutar. Bueno. También nos han traído un platito con dos trocitos de pan y nos han explicado que es un pan literalmente tostado a la brasa y con una salsa chimichurri. Así que le voy a dar hincar el diente que tengo muchas ganas. Mm, está muy bueno. Sí, crujentito, me lo he gustado, ¿eh? Tostado con el toque a chimichurri. El chimichurri se nota un montón. Sí. Se nota un montón. A ver, le voy a hincar el diente yo también. Está súper crujiente. Ya nos han traído por aquí dos platitos que hemos pedido de la parte de la carta de los bocadillos. Eh, qué rico y qué bonito presentado. ¿eh? La, la, es muy bonito la forma es de presentar. La, de cómo ha venido con, con el plato de madera, el boniato, tal. Sí. Qué pinta. En verdad, creo que, pintaza, digo. creo que va a estar muy bueno. Sí. Y fíjate el color de la vale. cara. <risa> La verdad que esta parte es muy atractiva porque en plan, los precios son bastante, bastante contenidos y, y para hacer en plan es un palato principal bastante, bastante bueno. Sí. Con el diente, ¿no? Me apetece un montón. ¿Con qué vas a empezar? ¿Con qué vas a empezar? Ya no lo sé. Eh, yo creo que con este. Con la banceta. Sí. Yo creo que este va a estar peor que este. Por eso. O sea, yo siempre me, por eso que... siempre vamos a terminar con lo más rico. Es que este tiene una pinta de las Buas, enorme. ¿Está bueno o qué? Vamos a probarlo y decimos lo que las... Uf, tiene una pinta. Mm. O sea, tiene como toque súper suave. Mm. Me parece como súper ligero, como súper fácil de comer. Uf, qué rico. Mm. Qué bueno. Mm. El sabor este... Que tiene un poco el tocino, tal, no sé qué, la panceta, pero muy light, muy suave, muy rico. ¡Guau! Me encanta, ¿eh? El concepto me encanta. Mm. Es que está súper rico porque es como súper ligero, pero tiene estos piecitos frescos. Porque... ¿Qué le llevan? Mm. Llevan con col, ¿no? Un poco. Mm. Yo creo que eso es lo que le da el toque. Lombarda, esto es el lombarda, ¿no? Oh. Guau, me gusta mucho. ¿eh? Me ha encantado. Muy, muy rico. Me ha encantado. Mm. Qué chulo el sitio. Porque también muchas veces vas a hacer tipo hamburguesa, tal, no sé qué, no sé cuándo. Y esto es diferente porque no, pero... es 
una, un, una panceta hecha a la brasa, que entiendo que la harán ahumándola o algo así, podríamos preguntar. Y te da un sabor que no es una hamburguesa, tampoco es una costilla ni una, ni una panceta básica. Y la mezcla está muy buena. Muy, muy rica. El boniato, ¿has probado el boniato? Mm -hmm. Muy rico. Oh. Buah, sí está buenísimo, fíjate. Yo no sé si se aprecia en sí, cámara, acércalo, acércalo bien. pero no sé si se, se llega a apreciar y tal, pero es que el, el tocinito es una maravilla, es... Pero está buenísimo. Está muy rico, ¿eh? O sea, me ha flipado. Sí, 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 sí. Y este decíamos que era el peor pinta tenido. A ver... Una pasada, una buenísima idea. Eso sí, yo me estoy poniendo súper cochino. Super cochino yo también. Pero, me da igual, o sea, me da igual. Me da igual. Me estoy disfrutando tantísimo. Merece la pena, la verdad. Es un plato que yo creo que ya, si vienes aquí, lo, lo, tienes, que pedir. lo tienes que pedir. Sí, sí, sí. sí. Lo tienes que pedir seguro, seguro. <risa> Tiene un bocadito. Uf, llena de también, ¿eh? porque al final es panceta, la panceta es muy grasa y la grasa es... Sí. Pero bueno, tenemos buen aguante. Estos músculos no crecen solo. ¿Qué? Llama muchísimo la atención. Destaca un montón, estamos en la, en la ventana y todo el mundo que pasa se queda, se queda mirando el sitio porque la decoración, el la ambiente... La estética está súper bien ambientada, la sensación de que está como lleno de humo, las paradas son como, como también así como muy intensas, de color intenso naranja, muy 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 bien, muy guay. Muy de hecho, algo, algo que hemos destacado es que nada más abrir la puerta ya se olía a fuego, ¿eh? una barbaridad. La brasa, increíble. Una barbaridad, o sea, yo lo que decía ella, de parece que estamos haciendo una barbacoa nosotros. Sí, sí, de verdad, de verdad. Estamos como de barbacoa hoy. O sea, es como una experiencia completa, tanto visual, sí que lo han conseguido muy bien, porque todo visual, el olor, muy bien. Sí, sí. Vamos con lo siguiente, ¿ok? Pasamos al siguiente plato. Hay mucho hype. Pues, eh, bueno, tenemos aquí, lo que nos han traído, la verdad, que hace un ratito, es un kebab de costilla asada. Imagino que la costilla será muy, muy blanda. Bueno, no es que vamos a probarlo. La probamos, vamos a probar. la clara. Venga, la probamos. Se prueba, luego se Hay dos salsas. La hacemos sin salsa y luego con sí, salsa. Sí, sí, sí. Vale. Voy a hacer el primer, Venga, primer vale. mordisco. Vamos ahí. No hay nada. Cara póker. A ver, vente acá. Se nota un sabor, o sea, obviamente la gracia de este plato es que es un kebab, ¿no? Entonces lo comparas con el kebab que, que haces en la calle y lógicamente no tiene nada que ver. La carne tiene otro, otra textura, tiene tal, pero sigue manteniendo yo creo que la esencia de como si comieras un kebab, es como un kebab premium, por así sí, decirlo. Sí, sí. Pero no lo destacaría, o sea, no me ha encantado el sabor. A mí o sea, está, está rico, sí que está te puedo, bueno. o sea, no te puedo decir que no me ha gustado, pero sí que... Es como... Sí, sí a mí me no, pasa igual. Sí, sí, sí. No, o sea, es como bien, ¿sabes qué va? No, dar, lógico. Pero te, te llama a eso, al momento en el que te tomas ese que va a esa noche, que estás ahí tal y cual. Cada uno se come un cabajo cuando quiere. Y, pero bueno, lo voy a hacer con, con salsa, ¿vale? O sea, ya, vamos. puede que mejore un poco. Vaya bocado, no te... Está como... Me recuerda... No sigue pimentón y tal. Y, eh, no tampoco destaca bueno, en exceso. Es el tomate asado, parece, mira, aquí por aquí. Aparece. Mm. Está bueno, pero para mí no. Me mantengo en lo mismo. O sea, sí que está muy rico. Si te apetece un sabor que va bien, como de calidad, ese es tu plato, 100%. Pero no lo destacaría, no diría que es increíble. No, no, no me. Yo también, yo igual, yo. Está bueno, pero tal. Obviamente me gusta mucho más el, el bocadillo de panceta, o sea, va más allá Muchísimo también. Más. Cuando lo hemos pedido... Pensábamos que iba a ser al revés, o sea, este como es mucho más vistoso, siempre. Le decimos, guau, qué buena pinta, pero el otro me ha, o sea, me ha gustado mucho más. Hay que probar todo. Evidentemente. También lo que iba a decir, que 
la chica cuando hemos pedido y hemos dicho el padre de Banzai ha dicho imprescindible. Es verdad. O sea, es como un top de, del restaurante. Sí. La pastilla sabe rica. Si tú ese un bocado de carne, te pasa en Y está muy bien hecha. Lo destacaría mucho más si me hubiese comido solo la costilla, porque el sabor de la carne sí. y cómo está de hecha, sí que está muy, muy Pero rico. Verdad. Es como el conjunto. Pero obviamente está muy, muy rico. Sí, o sea, yo creo que podemos comer mucho más despacio. Déjame cuando como tan rápido, ya, como más. me lleno muchísimo más. O sea, me cuesta diferirlo. Si voy súper despacito, te tome todo lo que tú quieras. Iba a decir que, que yo como muy rápido. Come y, muy rápido, bien. Y tú comes muy despacio. Y muchas veces en plan es como, en plan veo que estás comiendo demasiada velocidad de la que tú puedes. Sí, sí, sí. Totalmente. Es un fallo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y claro, yo al final, como él va tan rápido, pues yo le sigo el ritmo en plan. Hay a veces que ni siquiera me di cuenta. Me di cuenta cuando ya, como ya he terminado y es como, uff. Ya, 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 ya. Estoy sudando, ¿eh? ¿Qué nota le pondrías a cada plato? Um, uff, uff. Empezamos con la empanada. Venga. Vale, la empanada la califico como comparación con otra empanada. A nivel de empanada, uff, se puede llevar... Un 9 y medio. Un 9 y medio. Y medio. Sí, sí. Y ah, porque soy bueno. muy exigente y digo, no, que no le doy el 10 pues porque me quiero hacer así un poco de rama. Pero 9 y medio. Sí, sí. ¿Tú? ¿A la empanada? ¿A la empanada? Yo no soy muy de empanadas, entonces le voy a poner un 8. ¿Un 8? Como plato general. Pero si te ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, pero no lo estoy calificando como en una lista de empanadas, porque obviamente yo no he comido muchas empanadas. Entonces, no tendría sentido. Quizás de las empanadas que yo he comido, sí se las puedo poner en un 10. Pero como plato general entrante, un 8. Vale, el bocadillo. Fundación del bocadillo. Eh, el bocadillo de Pancel. Matrícula de honor, o sea, 100%. Sí, se lleva la Me matrícula. ha encantado. Se lleva la matrícula, pero sin duda, un sitio que. Yo creo que diría que incluso merece la pena venir a este sitio Simplemente por, eso. por tomar ese bocadillo, porque sí. es diferente y, y está extremadamente rico. Sí, sí, sí. Y es más bien. Y luego el cada un 7. Un 7, estoy de acuerdo. Un 7, 7 y medio, pero así por ahí sería la nota. Ole. Mm, ¿Cómo huele? Hostia, huele, chulo, huele tela, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. El parmesano también, que huele mucho. Es que huele a pizza, o sea, es, como, sí, sí. es como una pizza, pero sin la, el cebolla rata. Me encanta el tomate. ¿Te gusta el tomate? Me encanta el tomate. <risa> si lo sabes. Es que es de Almería. Esa <risa> buena. Sí, <risa> en Almería hay tomates, ¿no? Sí, pero no me gusta porque es de Almería. <risa> Eh, bueno, tenemos por aquí un tomate asado. Este tomate viene con, con queso parmesano ¿no? y un poco de pesto. Recuerda y huele como una, es una pizza. Y vamos a probarlo, ¿no? Se ha hecho un trocito, se ha hecho un trocito por aquí. Y me voy a echar otro trocito por aquí con salsita. A ver, yo si a vos te pregunto, me gustaría que estuviese un poquito eh, más hecho. Bueno, vamos a, vamos a darle la oportunidad y lo probamos. Oye, que bien corta el cuchillo. Sí, corta súper bien. Está bueno, ¿eh? Sí. Dale caña. Ahí todo mezcladito. Sí, está muy rico. Está muy bueno, ¿eh? El tomate está buenísimo. ¿eh? Está muy, muy rico, sí. Pero, sí, en mi opinión, me gustaría que fuese un puntito un más, más hecho. hecho. Sí. Pero está muy rico. El salado del tomate se nota sí. muchísimo. Yo creo que es un palo que merece la pena pedirlo, porque sí. es como... Si te vas a hacer unas carnes, tal, a la brasa... Sí, un acompañante fresquito siempre está bien. para refrescar sí. y está muy bueno. Vale, pues ya nos han traído la primera carne que hemos pedido. La carne que hemos elegido esta vez ha sido una entraña que nos han puesto con una salsita chimichurri y bueno, pues a ver qué tal. Vamos a probar, ¿no? Venga, dale. Uf, está un poco... Demasiado, demasiado poco hecho. Sí. Uf. A mí así no me gusta. ¿No? No. Si es que está gelatinosa, ¿eh? Le pedimos que nos la pase un poquito sí. más. Yo voy a probarlo. ¿Ves? Me está costando una barbaridad. A mí, es que hoy te voy a terminarlo. Ya, pedimos que no la pase. Sí. 
Para, literalmente he sentido que era chico. No. Muchísimas gracias. gracias. Ahora sí. Ahora, segunda oportunidad, chicos. Vamos a cortarla. Sí, ahora, ah, ahora sí. Ahora sí, sí, sí. Wow, sí. Y vamos a ver. Por... Y mira cómo huele, ¿eh? fíjate. Ya wow. ves. Y súper fácil de cortar. Mira este trocito que tiene muy buena pinta. Lo hacemos ahí. Y vamos a hacerle ya choque de carne. Puede estar divertido. <risa> Ah, mm. Muchísimo más rico. Muy bueno. Muy, muy rico. Es un sabor de carne argentina. Wow. Eh. Está muy rico. De que te sí. queda como, como cacha muy... sumo por la boca, ¿no? Que... <risa> Está súper intenso. Me gusta mucho. ¿verdad? Muy bueno, muy bueno. Sí. Totalmente diferente a lo que el primer trozo que hemos probado. Sí. 100%. Pero que, vale, yo te digo una o sea, poco hecha, pero tú como cocinero que eres, tienes que saber el nivel de cómo te puedo ofrecer una carne poco hecha. Yo sé que esta carne no la puedo poner así como no la han presentado antes. Y eso es así. En plan, dentro de poco hecho, una carne que se pueda comer. Está, está genial, la cara está muy rica, pero las cosas como son, o sea, así que en nosotros no hemos pedido que sea poco hecha, pero en el nivel de poco hecho para esta pieza, que sí que la puedes comer. Ahora es muy agradable. La diferencia es una barbaridad. También, bueno, al final se cometen estos errores y lo bueno es. Tú vas, lo comentas y... Bueno, sin problema, nos han dicho que sí, que lo pasan un poquito más y genial, o sea, perfecto. Con toda la mayoría del mundo, ahora está la pieza muy, muy, muy buena. Ay. Uf, sí. Toda tripilla llena, ¿eh? Sí. ¿De verdad? Eh, bueno, tenemos aquí el, el postre. Hemos pedido, estamos bastante llenos, así que sí. solo hemos pedido un poste. Necesitábamos li algo ligerito también. Y hemos pedido la, la piña, que la hacen a la brasa, con, con una espuma de pisco. Realmente yo no sé lo que es el pisco. Vamos a buscarlo, pero ahí inciso. Lo he buscado, pero... pero si no, ¿qué es? ¿Qué tal? Ah, es como una bebida alcohólica. Un ¿no? de uva. Típico, creo que mexicano, de por ahí, De ¿no? Chile y Perú. De Chile y Perú, vale. Tiene muy buena pinta. Sí, tiene buena pinta. Tiene... Ahora vamos a hacer un poquito de piña. De piña. Mmm, qué rico. Mmm, me gusta mucho. Ah, muy buena. Garrapiñada. ¿Tú no, te, tú no sabes las almendras sí. garrapiñadas? Sí, es verdad. Pues, pues está así, de que no, no usarán, supongo que pero no flambeador. Pero no, no tan azucarado. No, no, no está tan azucarado, no tiene un sabor súper azucarado, pero... Sí. Y luego el pisco se me da eso como medio alcohólico, el toque alcohólico. Me gusta, me gusta sí. mucho. Como, recuerda el sorbete o una cosa sí, así, Sí, ¿no? es verdad. Muy fresquito. Mm, está muy bueno, sí. Merece la pena también. Sí, ya mucho bien. La niña merece totalmente la pena, la verdad. Sí, es un postre que está súper rico. No se ve en muchos sitios donde hagan una piña a la brasa, a la brasa. lógicamente. <risa> y, y yo creo que ya que si venís aquí, yo lo recomendaría sí. para pedir. Es como un buen final. Sí, es un buen final, es un buen final. Vale. Eh, bueno, chicos, pues ya eh, hemos terminado de comer, empezamos con las conclusiones. Y bueno, lo primero, la primera cosa que hemos llegado es que la experiencia es muy guay, sí que está todo, han conseguido como esa experiencia de fuego muy bien. Creo que todo lo que hemos comido esté hecho en, eh, en la brasa, es como un concepto muy chulo que nos va a encontrar en otro sitio, incluso el postre. Es, eh, sí, es muy algo destacable, diferente, muy ¿no? Sí, sí. Experiencia diferente, experiencia muy chula. Comida muy rica y otra de las cosas que, que hemos identificado aquí en Bar de Fuegos es el tema culinario, la comida, ¿no? y es, la verdad que está muy destacable, nos ha gustado muchísimo la comida y lo que queremos como resaltar es la parte de los bocadillos, yo creo que venir aquí a hacer un bocadillo merece, merece la pena, incluso si estás en Madrid yo creo que venir aquí tiene que ser obligatorio por lo menos a probarlo, eh, son bocadillos hechos con carne trabajada al fuego, entonces están muy, muy, muy buenos y son especiales. No creo que haya muchos sitios que, que lo puedan ofertar. Y, y nada, también destacar lo importante que hemos tenido que reservar. Y esta reserva llevamos, llevamos dos semanas con ella. La verdad no sabemos decir exactamente eh, cuánto tiempo de antelación es necesario para reservar, pero se ve que el local está totalmente lleno. Sí, sí, sí. Ha habido mucha gente que se ha parado para, para verlo, para entrar a preguntar. Y, claro, estaba todo lleno. Estaba, estaba todo ocupado. Sí. Estamos a sábado, en noviembre, Madrid, así que hay bastante gente, pero imagino que la fecha navideña va a ser una locura. Sí, total. Eh. 
Y bueno, para terminar, eh, también me gustaría darle la gracia al restaurante como tal, porque nos hemos sentido acogidos al 100%. Así que verá que al, eh, antes de llegar hemos hecho una llamada, hemos hablado con ellos para informarles de que íbamos a grabar, de si nos pedir podían permiso. Dejar, si pedir permiso. Han sido súper amables, nos dejó una mesita que nos dice mucho más. Pero sí que destacamos que no, no, o sea, ese trato no ha sido solo diferencia con nosotros, sino en todas las mesas el servicio era mm, súper agradable, súper atento, eh, como muy, mm, sí. mucha atención en el cliente. La verdad ¿no? que, sí. que es muy profesional aquí el, el todo todos los empleados y estamos sí. muy contentos. Se nota la calidad del servicio. Así. Eh, pues nada, chicos, ya no han traído el ticket y bueno, pues el precio total ha sido... con 87,90. Hemos comido mucho, hay que Estamos decirlo. Es más, se puede venir aquí y hacer un ticket medio más bajo. Muchísimo. Sí, sí. Pero claro, queríamos enseñar muchos platos, queríamos tal y, y la verdad que yo creo que a nivel calidad-precio no es un sitio barato, y un sitio barato para, para tampoco es caro. O sea, no lo veo como extremadamente, extremadamente caro uh -huh. y puedes hacer una cena por 20, 25 por cabeza, sí. yo creo perfectamente. Sí, 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 sí. Si tengo, pero sí, el, la calidad de precio yo creo que es buena y más por la situación en la que estamos. Estamos en el barrio de Chueca, en Madrid, no es un sitio barato no, no. en general. Por eso, o sea, yo creo que dentro del de rango de la calidad no nos ofreció, el servicio no nos ofreció y el sitio donde estamos, sí que a un precio acorde. Acorde totalmente. Sí, acorde acorde totalmente. Totalmente. Sí. Sí, sí. Luego, al final, como conclusión final, es eh, un sitio que tienes que, si estás por Madrid o vives en Madrid, tienes que probarlo 100%. Es una experiencia muy buena y a nivel de calidad gastronómica, súper destacable. Sí. Así que bueno, eh, ahora nosotros seguimos con nuestro cafelito y como siempre, nos vemos en el siguiente, siguiente vídeo. Es que ni te voy a mirar ya. ¿Por qué?